ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சாய் கிருத்திக் சேனல் நம் ஃபஸ்ட்டு டிப் வந்து நம்மளோட ட்ராவல் பேகு ஹேண்ட் பேக்ஸ் இதிலலாம் நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் இல்லைன்னா ஷாம்புலாம் வச்சு ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் இல்லை ஈர துணி வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதனால் பேகில் வந்து பூஞ்சை வளர்ந்துடும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி பேக்ஸ் இல்லைனா ஷூஸ் வாங்கும் போது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு ஒயிட் கலர் பேக்கெட்ஸ் இந்த சிலிகா ஜெல் பேக்கெட்னு சொல்கிற இது போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த இதை நம்ம பேகில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்கெட்ஸ் அதிலேயே திரும்ப போட்டு ஸ்டோர் பண்ணோன்னா அதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஈரப்பதத்தை அது உறிஞ்சிடும் பூஞ்சை வளராது நம்ம பேகு ஸ்மெல் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஹேண்ட் பேக்லேயும் அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிலிகா ஜெல் பேக்கெட்ஸை போட்டுட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அது வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சி நம்ம எப்பயுமே அதை தூக்கி போட்டுருவோம் அது வேஸ்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு வந்து ஃப்ரிட்ஜு பேக் சைடில் இந்த மாதிரி தண்ணி ஸ்டோர் ஆகும் அதில் வந்து கொசு வந்து முட்டை போட்டு புழு வளர்ந்து நம்ம வீட்டில் நிறைய கொசு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வீட்டில் இன்டோர் பிளான்ஸு அதில் உள்ள தண்ணி ஃப்ரிஷ் டேங்க்கு இதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி மாற்றுவோம் ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பேக் சைடில் உள்ள தண்ணியை மோஸ்ட்லி மறந்துடுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி மாய்ஸ்சரைசர் லோஷன் ஷாம்பு அதிலலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பம்ப் அப் பாட்டில்ஸ் வருது ஸ்ட்ராஸ் இருக்கும் அதில் அதை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டு கப்பில் அந்த தண்ணியை நம்ம இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது உள்ள ஈஸியாக கை விட்டோ இல்லை ஒரு துணி வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமான இதாக இருக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டா நீட் ஆகிடும் இது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் இல்லை டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஃப்ரிட்ஜு பின்னாடி அந்த தண்ணி சேர்றது கம்மியாகும் நம்ம கை வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அது ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் நம்ம கை வைக்கிறதுக்கே நல்லா இருக்காது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அதில் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் லோஷன் அந்த பாட்டில்ஸையும் நம்ம முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி தூக்கி போட்டுருவோம் அதுவும் வேஸ்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டிப் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் இந்த பேக் சைடில் கொஞ்சோண்டு யூக்லிப்டஸ் ஆயில் ஊற்றி வச்சுட்டோன்னா கொசு அதில் முட்டை போடாது அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வராது நெக்ஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா இது என் பசங்களோட ஸ்டடி டேபிள் அதில் கீழே வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் புஷ் கொடுத்துருந்தாங்க அது தனியாக கலர்ந்து வந்துடுச்சு பிஞ்சிடுச்சு திரும்ப மாட்டுறதுக்கும் முடியல அதோடய எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது என் பசங்க அடிக்கடி அதில் கீச்சிக்கிறாங்க அடிப்படுது அது மாதிரி இருந்தது அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா அவங்களோட ஓல்டு சாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த வந்து ஃபோல்டு பண்ணி நாலு பக்கமுமே மாட்டி விட்டுட்டோன்னா சேஃபாக இருக்குது பாருங்கள் அதை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு சைட்லேயும் மடக்கி மாட்டி விட்ரலாம் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அது டஸ்ட் ஆனோனையும் கலட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் மாட்டி விட்றதுக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சாக்ஸ் வச்சு நிறைய யூஸ் யூஸஸ் இருக்குது சாக்ஸ் இந்த மாதிரி கையில் மாட்டிட்டு விண்டோஸ் இல்லாட்டினா விண்டோஸ் கம்பி அதெல்லாம் துடைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும் போது துணியை கையில் பிடிச்சிட்டு துடைச்சா கீழே விழுந்துடுமோன்னு ஒரு பயத்துலேயே துடைச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாக்ஸ் மாட்டிக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாக்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்ஸ் மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணிடும் இங்கே பாருங்கள் நான் என்னோட பூஜா கேபினட்டை தான் துடைக்கிறேன் அது மேலே ரொம்ப ஈஸியாக தூசி சேர்ந்துடும் ஜன்னல் பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால இதை வச்சு துடைக்கிறதுனால அந்த சாக்ஸில் ஈஸியாக டஸ்ட்டு அப்சர்வ் ஆகிடும் க்ளீன் ஆகிடும் ஒரு வைப்லேயே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு வைப் தான் பண்ணுறேன் ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு டிப் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் அப்புறம் பாதாம் ஊற வச்ச தோல் இதெல்லாம் தூக்கி போடாமல் அதை ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம வீட்லேயே நலங்கு மாவு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அப்புறம் சாமிக்கு வைக்கிற செம்பருத்தி பூ இதெல்லாம் தூக்கி போடாமல் செம்பருத்தி பூவை வந்து நம்ம ஹேர் பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ரோஸ் பெட்டல்ஸை நல்லா ட்ரை பண்ணி நிணல்லையே காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டா நலங்கு மாவு பவுடரோடு சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கின்னுக்கு நல்லது அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் பீல் இது வச்சு ஏகப்பட்ட டிப்ஸ் பண்ணலானமோ நான் இங்கே ஒரே ஒரு இது தான் காமிச்சிருக்கேன் என்னோடய சாப்பிங் போர்டை வந்து சால்ட் போட்டு இதை வச்சு ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுற ஒரே ஒரு டிப் தான் காமிக்கிறேன் நம்ம வந்து சிங்க்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் பீல்ஸ் ஆனியன் பீல்னு மட்டும் இல்லை எந்த வெஜிடபிள் பீலாக இருந்தாலும் நம்மகிட்ட இருக்கிற செடிக்கு அது போட்டு வச்சோன்னா அது நல்லா உரமாக யூஸ் ஆகும் தேங்க்யூ